সবাই শিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে আপনি পিউনিয়ারে কিভাবে একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন তো আমি প্রথমে মজিলা ফারফক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি তো পিউনিয়ারে আপনি দুইভাবে অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন ঠিক আছে একটা হচ্ছে একটি ওই হচ্ছে যে আপনি পিউনিয়ার ডট কমে গেলেন ভিজিট করার পর দেন এখানে সাইন আপে ক্লিক করে আপনি ভিজিট করতে পারেন অথবা আরেকটি ওই হচ্ছে যে আপনি কারো রেফারেলে অ্যাকাউন্ট করলেন ঠিক আছে আমি ইউটিউব ডিসক্রিপশনে নিচে একটি লিঙ্ক দিয়ে দিব যেটা হচ্ছে আমার রেফারেল লিঙ্ক আপনারা ইচ্ছা করলে আমার রেফারেলে অ্যাকাউন্ট করতে পারেন এখন রেফারেলে অ্যাকাউন্ট করা আর এখানে ক্লিক করে সাইন আপে ক্লিক করে অ্যাকাউন্ট করার মধ্যে পার্থক্যটা কেম ঠিক আছে আমি পার্থক্যটা বলতেছি সে আপনি যদি রেফারেলে ভিজিট করে আপনি যখন নিচে ডিসক্রিপশনের যে লিঙ্কটা আমি দিয়েছি এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করলে আপনাকে এই পেজে পাঠিয়ে দেবে তো আপনি এখানে ক্লিক করেও সাইন আপ করতে পারবেন তো রেফারেলে অ্যাকাউন্ট করলে সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনি যখন আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলবেন ক্রিয়েট করার পর যখন এক হাজার ডলার ট্রানজেকশান করবেন আপনার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সে মনে করেন যে আপনি কোনো একটা মার্কেট প্লেসে দুই হাজার ডলার বা তিন হাজার ডলার আর্ন করলেন আর্ন করার পর আপনার পেউনিয়ারে নিয়ে আসলেন ওখান থেকে আবার বাংলাদেশে নিয়ে আসলেন তো এই যে আপনি ট্রানজ্যাকশান করতেছেন মানে রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে যখন আপনি থাউজেন্ড ডলার ট্রানজেকশান দিবেন তখন ট্রানজেকশান দেওয়ার পর আপনি পঁচিশ ডলার বোনাস পাবেন এবং আপনি যার রেফারেলে অ্যাকাউন্ট করবেন সেও পঁচিশ ডলার বোনাস পাবে ওকে তো এমন না যে আপনি সাইন আপে ক্লিক করলে অ্যাকাউন্ট করলে আপনি পঁচিশ ডলার পাবেন আপনার রেফারেল যে রেফারেলে যার রেফারেল করছেন সেও পঁচিশ ডলার পাবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আপনাকে থাউজেন্ড ডলার ট্রানজেকশান করতে হবে তাহলেই দুজন বোনাস পাবে আর যদি আপনি এখানে অফিসিয়াল সাইটে এসে যে সাইন আপ ওটা অফিসিয়াল সাইটের এই লিঙ্ক এমন না যে ওটা অফিসিয়াল সাইট না এখানে যদি এসে আপনি সাইন আপে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনি কারো রেফারেল অ্যাকাউন্ট করতেছেন না ওই পঁচিশ ডলার আপনি বোনাস পাচ্ছেন না ওকে পঁচিশ ডলার বোনাস পেলে আপনার লাভটা হবে লাভটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যখন পেউনিয়ার ইউজ করি আমাদেরকে এয়ারলি একটি চার্জ দিতে হয় উনত্রিশ ডলারের মতো ওকে আপনি যদি এখানে পঁচিশ ডলার বোনাস পেয়ে যান আর আপনি যদি ফ্রিলান্সিংয়ে মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করেন আমার মনে হয় যে এক বছরে থাউজেন্ড ডলার প্লাস অবশ্যই ইনকাম করা পসিবল তো আপনার এখানে পঁচিশ ডলার আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ইয়ারলি চার্জটা আপনার আর মাত্র চার ডলার হলেই হয়ে গেল ওকে তো এই জন্য আমি অলওয়েজ রিকমেন্ড করব যে আপনি কারো না কারো রেফারেলে আপনি অ্যাকাউন্ট করেন ওকে তো আমি এখানে যে সাইন আপ অ্যান্ড আর্ন টোয়েন্টি ইউএস ডলার টোয়েন্টি ফাইভ আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এখানে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই যে পেউনিয়ার সাইন আপ দেন অবশ্যই যদি আপনার ইন্ডিভিজুয়াল হয় আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ইউজ করার জন্য আপনি ইউজ তৈরি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে চান তাহলে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি থাকবে আর যদি কোম্পানি হন তাহলে কোম্পানি চুজ করবেন আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখাচ্ছি ওকে তো এখানে চারটা স্টেপ আপনাদেরকে ফিল করতে হবে গেটিং স্টার্টেড কন্ট্যাক্ট ডিটেলস সিকিউরিটি ডিটেলস আর হচ্ছে অলমোস্ট ডান ওকে তো আমার যেহেতু পেউনিয়ার অ্যাকাউন্ট অলরেডি রয়েছে আমি এখানে পুরো প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখাবো না মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো না বাট বলে দিব আমি যেভাবে বলবো আপনারা এভাবেই কাজ করবেন ঠিক আছে তো এখানে প্রথমে আপনার নাম দিতে হবে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দেন ইমেল অ্যাড্রেস আপনি জিমেলে যদি ইমেল অ্যাড্রেস করা না থাকে জিমেল ডট কম একটা অ্যাকাউন্ট করে নিতে পারেন ফ্রিতেই ওকে দেন এইখানে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেবেন সেম ইমেল অ্যাড্রেস আপনাকে এখানে দিতে হবে দেন এখানে আপনার জন্ম তারিখ দেবেন দেন আপনাকে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে ওকে তো এগুলো ফিল আপ করার আগে আরেকটা ব্যাপার আমি বলে দিই আপনাদেরকে পেউনিয়ারে অ্যাকাউন্ট করার জন্য মাস্টপি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট এই তিনটা থেকে যে কোনো একটা লাগবে ওকে তো যে কোনো একটা হলেই হবে আমার না যে আপনার তিনটাই লাগবে যে কোনো একটা হলেই হবে তো ন্যাশনাল আইডি কার্ড যদি আপনার থাকে আমি রিকমেন্ড করবো যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্টটা করে ফেলেন এখন এগুলো ফিল আপ করার পর যখন আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন তখন চলে আসবে কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে আর একটা ব্যাপার বলে দিই এখানে যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিবেন অবশ্যই যেন ন্যাশনাল আইডি কার্ডে যেরকম লেখা আছে এক্স্যাক্টলি ওই রকম লেখা থাকে মানে হচ্ছে আপনি যেই ডকুমেন্টটা প্রোভাইড করবেন ওই ডকুমেন্টের সাথে এখানে যে তথ্যগুলো ফিল আপ করতেছেন এগুলোর মিল থাকতে হবে ওকে আচ্ছা তো নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনি চলে যাবেন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে যখন আপনি কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে চলে যাবেন আমি বলে দিচ্ছি যে এখানে কি আসবে প্রথমে একটা ফিল্ড আসবে যেখানে আপনারা কান্ট্রি চুজ করতে বলবেন তো আপনি এখান থেকে বাংলাদ
অ্যাড্রেসটা একটু খেয়াল করে দেখতে হবে কারণ হচ্ছে ওই অ্যাড্রেসে পরবর্তীতে আপনার মাস্টার কার্ড আপনি নিয়ে আসতে পারবেন তো আপনার এক্সাক্টলি যে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা সুন্দর করে দিবেন ঠিক আছে তারপর এরপরে সিটি আপনি যদি ঢাকা সিটিতে হয়ে থাকেন তাহলে ঢাকা সিটি বা অন্য কোনো সিটিতে যদি হয়ে থাকেন তাহলে অন্য কোনো সিটি আপনাকে লিখতে হবে দিতে হবে আর কি ওকে দেন হচ্ছে পোস্টাল অথবা জিপ কোড তো আপনার এরিয়ার যে পোস্টাল অথবা জিপ কোড ওটা আপনি জেনে নেবেন আপনি যদি আপনার এরিয়ার নাম লিখে গুগলে সার্চ করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন দেন ওই জিপ কোড বা পোস্টাল কোড আপনি দিবেন এরপরে আপনাকে ফোন টাইপ ফোন নাম্বার দিতে হবে আপনি মোবাইল দিতে পারেন অথবা ল্যান্ডলাইন নাম্বার দিতে পারেন তো মোবাইল চুজ করতে পারেন মোবাইল চুজ করলে দেখবেন যে ওখানে এইট এইট প্লাস এইট এইট জিরো অলরেডি ফিল্টার রয়েছে ডান দিকে শুধু জিরোর পরে ওয়ান থেকে স্টার্ট করে বাকি যে ডিজিটগুলো আছে আপনার মোবাইল অপারেটারের ওই ডিজিটগুলো আপনাকে দিতে হবে দেওয়ার পর দেন আবার আপনাকে নেক্সট ক্লিক করতে হবে নেক্সট ক্লিক করার পর এখন আপনি চলে আসবেন সিকিউরিটি ডিটেলস এখানে তো সিকিউরিটি ডিটেলসে এই জায়গায় ইউজার নেম ফিল্ড থাকবে প্রথমেই তো ইউজার নেম ফিল্ডে ওখানে অলরেডি আপনি যে মেইলটা এখানে ইউজ করেছেন যে কেটিং স্ট্র্যাটেজি যে মেইলটা ইউজ করেছেন ওই মেইলটাই দেখবেন যে ইউজার নেমে অলরেডি ফিল আপ করা আছে ঠিক আছে তো যদি ফিল আপ করা না থাকে আমার যতটুকু সম্ভব মন ফিল আপ করাই থাকবে আমার মনে হচ্ছে যদি না থাকে আপনি ইউজার নেম দিবেন ওকে তো আমার মনে হয় যে আপনি যে মেইল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়েছেন ওটাই ফিল আপ করা থাকবে অটোমেটিকলি তো দেন হচ্ছে নিচে পাসওয়ার্ড দিতে হবে ঠিক আছে পাসওয়ার্ডটা একটু স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিবেন বড় পাসওয়ার্ড দিবেন কারণ হচ্ছে আপনার ইউজার নেম মানে হচ্ছে যে মেইল আর হচ্ছে যে পাসওয়ার্ড এইটা ইউজ করেই কিন্তু আপনাকে অলওয়েজ পেওনিয়ারে অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে হবে ওকে এরপরে সিকিউরিটি কোয়েশ্চান ওখানে একটা লিস্ট পাবেন আপনারা যদি ক্লিক করেন সিকিউরিটি লিস্ট পাবেন যে বিভিন্ন কোয়েশ্চান দেওয়া রয়েছে আপনি ওখান থেকে যে কোনো একটা কোয়েশ্চান চুজ করবেন চুজ করে এটার আনসার নিচে আপনাকেই দিতে হবে এটা কেন এটা হচ্ছে যে অনেক সময় আপনারা যখন পেউনিয়ার থেকে অ্যাকাউন্টে কোনো ডলার ট্রানজাকশান করতে যাবেন অথবা সে আপনি আপনার বাসে যে পিসি দিয়ে অ্যাকাউন্টে লগ করেন আপনি ভিন্ন একটা পিসি দিয়ে লগ করতে যাচ্ছেন তখন এই যে সিকিউরিটি কোয়েশ্চানটা আপনি এখন দিচ্ছেন এটা আপনাকে আস্ক করতে পারে সিকিউরিটি পারপাসে তো এখন এখানে যে আনসারটা দিবেন এটা কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যদি আপনি ঠিকঠাক মতো আনসার না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে প্রবলেম হতে পারে তো যে কোয়েশ্চানটা দিচ্ছেন এবং যে আনসারটা দিচ্ছেন এটা কিন্তু আপনাকে মনে রাকতে হবে ওকে এর পরের ফিল্ডটা থাকবে হচ্ছে আইডি টাইপ মানে হচ্ছে আপনি কী ধরনের আইডি ইউজ করতে যাচ্ছেন ন্যাশনাল কার্ড পাসপোর্ট নাকি ড্রাইভিং লাইসেন্স তো ওখান থেকে সে আপনি ন্যাশনাল আইডি কার্ড আপনি সিলেক্ট করেন ডান দিকে একটি অপশান পাবেন আইডি নাম্বার দেওয়ার তো ওখানে আপনাকে আইডি নাম্বার দিতে হবে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের উপরে যে নাম্বারটা থাকে ওই নাম্বারটা আপনি দেবেন এই ঠিক নিচ্ছে কান্ট্রি অফ ইস্যু অপশানটা থাকবে যে আপনি কোন কান্ট্রি থেকে এটা ইস্যু করতে যাচ্ছেন তা বাংলাদেশ যদি হয় তাহলে আপনি অবশ্যই বাংলাদেশ চুজ করবেন এরপর আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন তো সিকিউরিটি ডিটেলসের নেক্সটে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন আপনি চলে যাবেন অলমোস্ট ডান এই পার্টিতে তো ওখানে আপনি দেখতেই পাবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশান কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং অ্যাপ্লিকেশানটি রিভিউতে রয়েছে ওকে তো এখানে তারা চার পাঁচ দিন সময় নিতে পারে বা আরও কমও নিতে পারে আপনাকে মেইলে জানিয়ে দেবে আপনি যে মেইলটা ইউজ করে অ্যাকাউন্ট করেছেন ওই মেইলে অ্যাকাউন্টটা তারা আপনার আপনার যে ইনফরমেশানগুলো আপনি দিয়েছেন ওগুলো তারা যাচাই করবে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা তারা অ্যাপ্রুভ করে দিবে এবং আপনার মেইলে এটা নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনি যখন মেইলে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আপনি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি লগ করতে পারবেন ওকে রিভিউ করার পর অথবা রিভিউ করার আগেও হয়তো বা করতে পারবেন আমার এক্সাক্টলি মনে নেই বাট রিভিউ করার পর আপনি মাস্ট ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে পারবেন আমি যেভাবে বলেছি ঠিক সেইভাবে আপনি যদি ঠিকঠাক মতো সব ইনফরমেশান দেন আপনার অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার পেওনিয়ারের অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ